Ciao a tutti e benvenuti al primo appuntamento con la mia nuova video rubrica su Outcast.it, una video rubrica molto fantasiosamente intitolata Video Pep. Eh, il primo episodio si chiama Messaggio alla Nazione perché? Perché, insomma, così volevo dire due robe in occasione della partenza di Outcast. Si tratta di una video rubrica che non avrei mai voluto fare perché, boh, non credo di avere qualcosa da dire in, in video ogni settimana che possa risultare interessante, ma vai a sapere. Ci sono in realtà due motivi per cui ho deciso di farla. Il primo è un'esigenza, ovvero l'esigenza di fare in modo che la brutta faccia di scimbiaggio non sia l'unica faccia regolarmente presente sul sito con tutto il bene che gli voglio, che peraltro non è neanche molto, eh, non mi sembrava il caso. Il secondo motivo è invece il fatto che ogni volta che ho pubblicato un video, per quanto stupido e inutile potesse essere su videogame.it, c'è stato un boato di approvazione, oh fantastico, bellissimo, divertentissimo, pagliaccio, grande Joe Pep, e ho detto vabbè magari può essere interessante provarlo a farlo in maniera fissa e ricorrente, Wallone mi ha sempre consigliato di fare dei video in cui mostro delle cose, tipo anche non lo so, la spesa che faccio al supermercato qua sotto, gesticolando, e magari lo farò. Comunque mi sono segnato delle cose che volevo dire in questo primo appuntamento. Eh, innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti quelli che ci hanno supportati, commentati, approvati, ci hanno dato dei soldi su Paypal e in generale insomma eh, ci sono venuti e continuano a venirci dietro a dirci le cose giuste, le cose sbagliate che facciamo, ad apprezzare lo sforzo e in entrambi insomma gli insiemi che si intersecano un po' fra chi ci seguiva su videogame.it e chi ci seguiva su Outcast e che adesso magari tendono un po' a unirsi e a seguirci in questa nuova roba che stiamo facendo. Grazie e anche rilassatevi, uh, c'è st stato un gran litigare fra gente e persone, quelli che sono rimasti su videogame.it, quelli che se ne sono andati, fate quello che vi pare, rilassatevi, non giudicate, vivete e lasciate vivere. Uh, io mi rendo conto che non tutti prendono le cose come faccio io, io sono estremamente rilassato, eh, non sono incazzato, infastidito, eh, non, non ho l'ansia, l'astio e la rabbia nei confronti dell'editore, del sito, di chi continua a lavorare là, ma che me ne frega, ognuno faccia quel che vuole, quel che si sente, a me interessa solo che mi diano i soldi che mi spettano. Fra l'altro, a tal proposito, per l'ultima volta, in riferimento a quelli che dicono ma vabbè alla fine non è poi così strano, c'è il turnover, la gente cambia, assolutamente, Edizioni Master ha dato una disdetta di contratto perché poteva farlo e dal mio punto di vista dovevano farlo ben prima, insomma hanno una redazione se lo facciano loro il sito, i problemi non sono quelli, il problema non è che ci hanno cacciati via, i problemi sono quando magari non arrivano i pagamenti, quando si viene trattati un po', un po così, un po' non benissimo, ma, cioè, ma chi se ne frega, eh, io apprezzo veramente tanto, non mi fraintendete, il gesto di chi ha voluto disiscriversi dal sito, smettere di seguirlo, non regalare click a un'azienda che ci ha trattati come ci ha trattati, perché vabbè comunque è un bel gesto, significa anche rinunciare a una comunità a cui tenete, eccetera, bravi, però non dovete rompere le balle a chi non ha voluto farlo ed è voluto rimanere lì, e viceversa, chi rimane lì non deve spaccare le balle a chi non l'ha fatto, ma cioè, ma non facciamo la morale su queste cose, ma chi se ne frega, voglio dire, guardate qua, c'è un cellulare che costa centinaia di euro e che è stato probabilmente assemblato da della gente sfruttata, sottopagata e prona al suicidio in fabbriche cinesi e robe del genere, mica posso fare la morale a chi continua a seguire un sito solo perché non, non ci pagano, ma chi se ne frega, chi se ne frega, andiamo avanti, guardiamo al futuro, guardiamo anche il foglietto su cui mi sono appuntato quello che voglio scrivere, quello che voglio scrivere è, è partito Outcast.it, siamo ancora assolutamente in alfa, ci sono miliardi di cose da sistemare, miliardi di cose ancora da far partire già nell'alfa e poi c'è da preparare la beta e magari la versione finale del sito, io intanto continuo a gesticolare. Lo faremo, lo stiamo facendo, ci stiamo facendo il culo, eh, va assolutamente ringraziato chiunque stia facendo dalla singola cosa, dal singolo articolo, dal consiglio, dal chiacchierare fra di noi per decidere cosa fare a chi invece si sta facendo il culo quotidianamente per mettere sul sito, eh, non voglio mettermi a fare i nomi, a ringraziare, eccetera, però insomma ci sono delle persone che in queste ultime settimane hanno fatto veramente tanto e sta venendo fuori secondo me una cosa carina. In questa settimana eh, continueremo a parlare di GDC, grazie a chi ci ha seguiti e a chi ha apprezzato quello che abbiamo fatto io e Fotone da Los Angeles, anche i video un po' più storti. Abbiamo tantissimi articoli da scrivere, anteprime su giochi con embarghi in scadenza, ma anche resoconti su conferenze. Oggi registriamo il podcast di reportage sulla fiera e in generale fra questa settimana prossima cominceremo a... Uh, 
pubblicare tanto in termini di quello che è mancato fino adesso, ovvero rubriche sia per iscritto che non, podcast audio, podcast video, torneremo su iTunes, vogliamo fare un sacco di cose. Fra l'altro, l'ultima cosa che così anticipo, eh, sul fronte iTunes abbiamo deciso di seguire l'esempio di IGN, ci sarà un uh, podcast generale a cui potrete abbonarvi, se volete essere abbonati, seguire, scaricare, qualsiasi cosa noi facciamo e mandiamo su iTunes, oppure ci saranno diversi abbonamenti, come dire, inferiori, potrete abbonarvi a tutti i podcast audio, potrete abbonarvi a tutti i podcast video e potrete addirittura abbonarvi ai singoli podcast, quindi magari chi è interessato a seguire solo, non lo so, Master Chef, eh, i podcast in cui parliamo nello specifico dei giochi, quindi Outcast Magazine e magari le monografie, e non gliene frega niente di sentirci chiacchierare delle news, potrà abbonarsi alle singole cose. Mi rendo conto che il rischio è di rendere la roba un po' dispersiva, cercherò sempre di eh, ricordare che c'è c'è una roba singola a cui potete abbonarvi se volete scaricare tutto, però alla fine mi sembra che sia eh, una buona cosa dare la possibilità di scegliere, eh, fermo restando che quando si dà la possibilità di scegliere poi di solito la gente non capisce più un cazzo, però io mi fido di voi. Direi che è tutto, ho registrato già fin troppo, non voglio far durare tanto questo filmato, grazie per chi mi ha guardato e ascoltato, ci vediamo la prossima settimana con uno dei miei video in cui faccio vedere delle cose. Ciao e grazie.